Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam natin kung ano ang kahalagahan ng lampin sa buhay ng isang nilalang. Mula nang tayo isilang, naging bahagi na ito ng ating buhay. Subalit may natanggap kaming isang liham kasaysayan na para sa kanya ay may napakahalagang kaugnayan ng lampin na pinakaingatan niya sa loob ng maraming taon. Sa gabing ito, bigyang halaga natin ang sulat na padala ni Dolor. Dear Charo, Malungkot ang naging kasaysayan ko sa buhay. Ngunit tulad ng kasabihan, pagkaraan ng kalungkutan, may naghihintay na kaligayahan. Nabilanggo ako sa koreksyonal dahil sa isang krimen na nagawa ko at labis-labis na pinagsisihan. Labing limang taon akong nagdusa, kaya gayon na lamang ang kasiyahan ko nang ako'y makalaya na. Ikaw, sa'yo ba yung eskwela? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and these your gifts, which we are about to receive from your bounty to Christ our Lord. And Lord, let this food give us the strength to serve you. Let those who do not have food be able to eat too, 
and let those who have too much learn to share in Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Ba't kasi mami nagtatrabaho pa kayo? Ah, Siyempre, kailangan. Eh, sarili niyo naman yung negosyo eh. Tsaka ang dami niya yatang yung sinasweldohan. Ay, nako, iho. Dito na ako nasanay. At tsaka masaya naman ako sa aking trabaho ah. Eh, ang problema, hindi niyo tuloy akong masikaso. Uy, anong hindi? O, di ba talaga naman? Pag may affair sa school at kailangan nandun ang mga parents, hindi ko kayo nakakasama. Iho. Alam mo naman, busy busy ang mami. Pag-uwi ko sa gabi, pagod na pagod na ako. Gusto ko na makapagpahinga. Eh, ba't kasi hindi na lang kayo pumili ng pagkakatiwalaan? Pwede ba, Ricky? Huwag mo akong turuan. Subsub na nga mami sa trabaho eh. At saka sa negosyo. Mas malaki ang malasakit na may puhunan kesa sa empleyado. Ma'am, meron mong bisita? Sabihin mo kumakain at pagkatapos aalis na. Sige na, tanong mo na lamang kung anong gusto. Ma'am, kailangan mong marapin. Ang ano ba naman si Ma'am? Mas marunong ka pa kaysa sa akin. Itong anak ko, tinuturoan ako sa negosyo. Ikaw naman, si Dolor Ho. Sige, tuloy mo na. Ate. Buhay ka pa pala. Salamat po eh. Gasino na ba naman itong mga gamit ko at naipamigay ko na ho sa mga kasamahan ko doon eh. Ah, salamat naman sa Diyos at nakalaya ka na. Alam mo, gabi-gabi pinagdarasal kita at mabuti naman dito ka tumuloy. Alam mo, palagi na akong masakit ang balakang ko. Hindi ko na kayo halos sa mga trabaho dito. Siguro naman eh. Matutulungan mo ko sa mga ibang gawain dito sa bahay, di ba? Ay, naku, oho. Basta magsabi lang po kayo. O ano, nagulat ka. Ang laki na ni Ricky. O nga, ho. Tsaka mukhang napakabait na bata niya. Ay, busog sa akin sa pangaral yan. Kahit na si Pilar ay eh, abalang-abala sa kanyang negosyo, hindi ko pinababayaan ang bata. Kaya lang, Parang malaki ho ang takot niya sa ate. Oh. Sa akala mo lang yun. Alam na naman ng bata yung, yung ugali ng kapatid mo eh. At saka yan eh. Itinurin ko ng talagang tunay kong apo. Yan ang pagtingin ko sa bata. Sa ate. Uh, 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 bueno. Baka naman magugutom ka. Ando doon lang ako sa kusina. Nagluluto ako. Ano ha? Oh, okay. Sumunod ka na. Salamat ho ulit. Oh, sige. Kasi simula nung dumating ako dito, hindi pa tayo ganong nagkakausap eh. Meron ba tayong pag-uusapan? Marami, hindi ba? Wala akong panahon sa problema. Sa negosyo ko lang, kulang pa ang oras ko. Eh, hindi naman problema eh, kundi ate... Tulor! Marami pa akong gagawin. Kapos nga oras ko sa opisina eh. Kaya nakikita mo naman oh, dala ko pa dito sa bahay itong mga papeles na tinatrabaho ko. Ate, si Ricky... Walang nalalangan si Ricky tungkol sa'yo. Ngayon ko pa lamang ipinagtapat sa kanya na may kapatid ako. Huwag mong guguluhin ang isip ng bata. 
masisira ang pag-aaral. Maliwanag ba sinabi ko? O kailangan ko pang i-drawing para maintindihan mo? Sorry, ate. Masensya ka na. Istorbo kita. Isara mo lamang ang pinto dahil ayaw kong maistorbo. And next time, don't bother me sa iyong mga sentimiento ni Asukal. Mahalagang oras ko. Maliwanag. hindi ako inintay. Eh, eh, paano po pipila pa po Rosa sa pagkuha ng kanyang permit para sa kanya eksamen? Nag-almusal ba siya? Opo. Yan ang huwag na huwag mong sasanayang hindi siya nag-aalmusal bago siya pumasok, ha? Alam mo naman siguro mga obligasyon mo dito pag wala ako. Huwag mo siyang papapasukin sa kwarto ni Dolor. O, oh, sige, papasok na ako. Ikaw nang bahala dito sa bahay. Yes, ma'am. May ibang tao tayo dito. Baka kung anong mawala dyan, ha? Ma'am? Ibang tao ba si Dolor? Hindi ba kapatid mo siya? Si Mang, pagtungkol sa pera, nag-aaway-aaway din ang magkapatid. Tandaan mo yan. Huwag mo na intindihin yung narinig mo. Eh, alam mo naman yung kapatid mo eh. Mapagsalita na ang talaga namang hindi naman niya ibig sabihin yun eh, di ba? Mabuti pa, kumain na tayo. Pagkatapos, maglaba tayong dalawa. At saka alam mo, Dolor, pag napakinggan mo at masubaybayan mo yung sinusubaybayan kong drama sa radyo, habang ako'y nagkukusot ko, ako'y naglalaba ha? Naku, ha? Madudurog yung puso mo. Kumain na tayo. Pati si Kumura ako, kumakalam na. Kaya pa kumain na tayo. Kumain ka na. Ricky, ikaw niya na lang. <laughs> Para po sa inyo, Auntie. Ano ito? Sanas? Okay ba, Auntie? Ikaw talaga, ba't nag-abala ka pa? Eh, marami na ho kasi akong utang sa inyo eh. Anong utang? O, di, di, di po ba? Ngayon ko lang nalaman na may kapatid pa pala ang mami. So, matagal ko na kayo hindi nabibigyan ng pasalubong. Di po ba? Sira talaga, tuktok mo, ano? O, minsan-minsan. Pero, <laughs> pero, paminsan ako naman ang humihingi. <laughs> Teka, halika na sa loob, makapagpalit ka ng damit. At saka tikman mo yung merienda, pinrepare ko para sa'yo. Wow! Merienda? Ano ho yun, auntie? Ginatan. Wow! My favorite! Oh, may sago, may saging. Wow! Ka. Thank you, Lord. na. Oh, tita, eto ho, masarap ito. Thank you. Ba't nga ko pa lang tahanin yung namala? Kasi nagdudyahe kasi ako magtanong sa inyo noon. Ricky, kumain ka na lang ng kumain. Hindi, wala man lang ako nakita ang pictures nyo. Wala man lang nababanggit ang mami. Asan mo ba yung family ninyo? Shut up! Kumakain ka, dagdal ka ng dagdal. Ricky, eto ang paborito mo, oh. Niluto ko yan para makatikim din ang auntie mo. Yan, masarap yan.
Hmm. Tama naman pala ang suspecha ko na hindi ka pa natutulog. Ah, uh, bakit ate may ipag-uutos ka ba? Wala naman. Mag-uusap tayo. Maraming tinatanong nga si Ricky. Marami siyang gustong malaman. Hanggat maaga, gusto kong maputol yan. Para na rin sa kapakanan mo. Bakit kailangan ipaglihim pa natin sa kanya ang lahat? Anong gusto mong gawin ko? Sabihin ko sa kanya na ikaw ang pumatay sa kanyang ama? Na 15 anyos kang nakakulong sa loob ng koreksyonal? Dolor, masyadong sensitive ang nasa edad ni Ricky. Pag hindi natin pinangalagaan, baka matulog siya sa maraming kabataan. Ate, At pag nalaman niya ang totoo, isusumbatan ka niya, kasusuklaman. Yan ba ang gusto mong mangyari? Ate. Ate, ang tagal ko nagtiis sa loob ng bilangguan. Kailangan ba maghira pa rin ako kahit na ngayong malaya na ako? Nagkasala ka, dapat lang na magdusa ka. Besides, sa edad mo, kaya mo na. Iba si Ricky. Isang maliin natin wasak ang future niya. Ayoko namang isipin mo masama akong kapatid. Bibigyan pa kita ng panahon. Sapat na panahon habang, habang hindi ka pa nakakakita ng titiran mo. Ate, itinataboy mo pa ako. Ano gusto mo? Matira dito habang buhay? Kapatid mo naman ako eh. Tsaka, alam mo namang mahirap sa katulad ko na galing sa loob ang makakita ng trabaho ka agad. Dolor, hindi na magbabago ang desisyon ko. Besides, your presence here is not healthy for the boy. Nag-iingat lamang ako. Huwag mo sanang itapon ang pag-iingat ko. Masakit isipin sariling kapatid mo pa ang siyang nagpapabigat ng tinapasan mong krus sa mundong ito. Wala akong magawa kundi sundin ang kagustuhan ni Ate Pilar dahil ikinahihiya niya siguro ako o kaya may tinatanim pa rin siyang sama ng loob sa akin. Bukod doon, ano bang magagawa ng isang pakainin na ay nakikituloy pa? Ma'am, wala pa ba si Tita Dolor? Hindi ko pa nakikita. Bakit? Nagtataka lang ako si Kim kung bakit parati siya nawawala sa bahay. Siguro naghahanap ng malilipatan. Aalis ah, ba siya dito? Oo. Oh, at her age, siguro naman ay gusto niya ng independence. Ba't di na lang siya dito tumira? Total, wala namang gumagamit ang kwartong yun. Dito na lang siya at wag, hindi na natin siya pakikialaman. Ricky, wag mong kukontrahin ang desisyon ko. I know what's best for her. Ma'am, pinalalayas yung ba si Tita Dolor? Yung ba pinakamabuti sa kanya? Gusto ko lamang siyang matutong magsarili. Miski na kapatid ko siya, hindi ako konsentidora. Kailangan magsikap siya. Besides, pag narating mo ang edad niya, you will also want to be on your own. Ma'am, hindi ba kayo naawa sa kanya? Di ba na lang si Ma'am makakaawa si Tita Dolor? Uh, Malakas pa sa kalabaw ang Tita Dolor mo. Makakahanap siya ng trabaho, hindi ba si Ma'am? Uh, uh, ano hong klaseng trabaho? Servidora sa restaurant? Tindera sa palengke? Kayo na rin ho nagsabi sa akin hindi siya nakatapos ang pag-aaral. Bakit ka ba nakikialam? Ma'am, naawa lang ako kay tita. Dito na lang siya, total. Napapakinabangan naman natin siya. Ricky, sa pamamahay na ito, dapat isa lang ang nasusunod. Ako yun. Okay? Isang linggo ko nang naglalalakad. Ano bang resulta? Pag hindi pa ako pumasok dito sa kwarto mo, wala akong malalaman. Eh, kasi ate, mahirap kumanap ng kwarto eh. Karamihan, puro bahay, tsaka apartment, mahal. Ano gusto mong mangyari? Hindi ka naaalis dito? Eh, 
uunahin ko munang makapaghanap ng trabaho. Pag kumikita na ako, siguro kaya ko na yun. Kailan pa? Si ate, wala naman ako ibang matakbuhan, kundi ikaw eh. Pag pinalayas mo ako dito, hindi ang ibig sabihin nun. Magpapalaboy-laboy na lang ako sa lansangan. At kung magutom ako, baka makagawa pa ako ng masama. Naku, 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 naku. Tama na yung mga drama mo. Bueno, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Pero sa isang kondisyon. Huwag mong aabusuhin ang pagtira mo dito sa pamamahay ko. Libre ka sa pagkain, libre ka sa tulugan. Siguro naman eh, ililibre mo na rin ako sa problema. alala ng ipagtimpla nito. Busy kasi siya. At tamang ang lalaki ay tinuturoan maging independent. Pero kahit na... Oh, eh hindi ka dapat magtampo sa mami mo ng ganon. Ginagawa lang niya ang makabubuti para sa'yo. Hindi lang naman yun eh. Minsan naging contestant ako sa declamation namin. Nanalo nga ako. Pero wala naman ng mami. Nasa opisina siya. Kailangan maintindihan mo rin ang mami mo. Baka kung, kung wala siyang negosyo, eh baka hindi ka nag-aaral. Kasi baliwala ako sa kanya eh. Sino may sabi sa'yo? Mami? Pinapariwala mo lahat ng mga sakrifisyo ko. Subsob ako sa trabaho para lang ang gumanda buhay mo, ang kinabukasan mo. Para guminhawa ang buhay natin. Pagkatapos ganyan lang ang sasabihin mo kay Dolor? Ano na lamang isipin niya? Pabaya ako? Eh, ate, hindi naman sa... Huwag ka makialam dito. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Mami? Sorry. Ipasok mo na mga gamit mo sa kwarto mo. At ikaw, sa susunod, ayokong ikaw ang mag-aasikaso ng mga pangangailangan ni Ricky. Hindi ka alila dito. May mga katulong kami. Gatas lang eh. Ba't hindi mo inutos kasi, ma'am? Si Ma'am? Ah. Aling si Ma'am? Eh, pakisuyo nga sa kwarto ni Ricky. Nagkagalit mo sa akin ng ate. Eh. O sige, ako nang bahala. <laughs> Ay! Kanina Six. yun sa akin. Akin. Oh, sige. Akin, okay? Oh, magkano? One, two, three, four, five, six. Two hundred. Two? Two hundred. Yan, ang two hundred. Okay. Ako yung galing-galing mo. Paano ako matatakman na nalo sa'yo? Tita, fighting spirit, okay? Oh, sige, sige. Okay, susuko, okay, tita? Okay, sige, okay. sige. Kayo na ako magdadais ngayon. Oh, ako? O. Oh. Five. <laughs> Five. <laughs> bankrupt! Bankrupt! Ay, <laughs> ikaw kasi, ito mo. Sabi ko, wala akong panama sa'yo eh. Ay, tita, pag... Talagang ayusin nyo lang yung laro nyo, okay, tita? Oh, oh. O sige, spirit. dice mo na, dice mo na. Nine. Okay. Kala ko double dice. One, two, three, Nine. So, ano yon? Three hundred. Ate, sabi ni ating si Ma'am, gusto mo raw ako makausap. Isara mo yan at lumapit ka dito. Bakit, ate? Ano bang gusto mong palabasin? Palabasin? Ano? Hindi kita maintindihan. Ipinaghahanda mo ng baon si Ricky pag pumapasok siya sa eskwela. Ipinagtitimpla mo siya ng gatas pag nag-aaral siya. At ngayong linggo, nakikipaglaro ka sa kanya. Bakit? Bakit, ha? Gusto mong agawin ng atensyon niya sa akin, ano? 
para kahit na malaman niyang isa kang kriminal, ay hindi ka niya kasuklaman. Ganun na nga siguro, no? Ate, kasi wala namang mga kaklase si Ricky nagpupunta rito eh. At saka wala rin naman siyang kaedad ng mga kapitbahay ninyo. Parang nililibang ko lang naman siya eh. Wala naman siguro masama doon sa ginagawa ko. Sa'yo wala. Ako may nakikita. Tanga na, Dolor. Tigilan na natin itong mga kalukuhan ito. Ba't ganun ka, ate? Simula pa nung maliit tayo, palaging hawak mo na lang ako sa leeg. Parating ikaw na lang ang nagpapatakbo ng buhay ko. Nung mag-asawa ka, tahimik ako sa puder ng mga magulang natin, pero kinuha mo pa ako. Kontra ako sa plano mo, pero ikaw pa rin ang nasunod. Habang narito naman ako ngayon, para din ako isang bilanggo, hindi ako makalabas ng bahay. Dinumiro bawat kilos ko. Sa pakiramdam ko ba, sarili mong buhay ko eh. Ninakaw mo ng karapatan ko hanggang sa... hanggang sa mangyari yung krimen na yun eh. Mayroon sabihin mo sa akin ate, kasalanan ko ba ang lahat? Kasalanan ko ba? Tama bang sa pagkamatay ng asawa mo hanggang ngayon kamuhian mo ko? Bakit hindi eh? Mahal ko siya. Nakita mo, hindi na ako nakapag-asawa muli. Lalo na ako ate, hindi ako nakapag-asawa kailanman. Labing limang taon ako sa loob ng karsel. At sa loob ng panahon na yun, mabibilang ko lang sa daliri ko ang araw na binisita mo ko. Huwag mo nang ungkatin yan. Ate, hindi birong mabilanggo. Nang makalaya naman ako, akala ko tapos na paghihirap ko. Pero anong ginagawa mo sa akin, ate? Patuloy mo pa rin ako sinasaktan. Bakit? Pinutol mo ang kaligayahan ko. Kasabay ng pagkamatay ni Rafael, ang karapatan kong makapagbuo ng isang masayang pamilya. Nasira ang buhay mo. Ako ba hindi, ate? Mahal na mahal ako ni Albert. Handa niya akong pakasalan. Pero ano nangyari matapos na mahatulan ako ni Anino niya, hindi ko na nakita. Tumigil ka. Mas malaking nawala sa akin. Dahil nang mapatay mo si Rafael, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa buhay ko. Sa sikap at tiyaga lamang, kaya ako narating ang kinalalagyan ko. Tulor, isa pangarap, hindi ko maisip na kapatid ko makapagbibigay ng mga kabiguan ko sa buhay. Pagkatapos mong mapatay si Rafael, ay puot at pagkasuklam na ang naramdaman ko. Hindi na ito na wala dito! Nandito pa, Dolor! Nandito pa! Mami, bakit? Wala. Ano nangyayari dito, ha, Mami? Lumabas ka na. Umiiyak kayo. Nakita ko si Tita. Umiiyak din. Lumabas ka na, sabi ko! Mami, gusto ko po malaman kung anong problema. Hindi naman po ako totoohan dito, eh. Lumabas ka. Lumabas ka na, Ricky! Lumabas ka! Binuksan ni Ate Pilar ang damdamin niya sa akin. Matindi pa rin ang hinanakit niya. Sino ba ang gustong makapatay? Sino ba ang gustong makulong? Sa kabila ng lahat, naging lihim kay Ricky ang bagay na iyon. Lumipas pa ang mga araw, lalo lamang nabubos ang loob at atensyon ko sa paglingkod kay Ricky. Magmamalasakit ka na naman, ha? Pagkatapos, ikaw pa rin ang masama. 
Abadolor. Tao ka rin at kapatid na niya. Huwag ka namang paapi. Sa talilang baka mababad eh. Hello? Yes, speaking. Sino? O, Dolor, bakit? Ha? Huh? Gano'ng kataas ang lagnat niya? O, o sige, akong bahala kay Dr. Reyes. Pakisabi mo lamang kay Simang na huwag niyang pababayaan si Ricky, ha? Mamaya pa akong makakauwi, eh. Masyado maraming trabaho dito. O, kung ano man, tawagan mo ako dito, ha? Okay. Ito ay bilhin nyo sa kanya. Yung isa, oh, every four hours. Yung isa, every three times a day. Doktor, kumusta na anak? He's okay. Mukhang bahala ang kanyang resistensya, kaya hindi na paglabanan ng virus. Tulor, bahala ka na muna kay Doktor. Oo. Oh, okay. okay. Salamat po. Okay. Para sa iyo oh. Ang okay, na bagay sa iyo ang t-shirt nito. Pag may short, pag may short camels kayo. Chap pagdating niyo may pasalubong. Oh, siya, Mrs. Tutuloy mo muna ako, babalik na ako bukas. Sige, doktor, salamat. Kasi naman, ang dami-dami kong ginawa kanina sa opisina eh. Importante 'yun. 'Yun na nga eh, mas marami pang oras kaysa sa akin. Ginabi pa nga kayo. Iho, unawain mo naman ang trabaho ko. Lagi na lang ba ganun, Mami? Mas marami kang oras kaysa sa akin. May sakit ako. Pero sino nga si kaso sa akin? Ang maid natin. Si Tita Dolor. Si Doktor. Ikaw. Wala. Wala, Mami. Sorry, Iyo. Gusto mo bantayin yung bata? Gawin mo, normal lang yun. May sakit siya, di ba? Eh kasi ho, aling si Mang, eh, ayoko na ng gulo. Eh, tsaka pinagsisilosan ako ng ate kay Ricky. Huwag mo nang pansinin yun. Uh, uh, bigo na nga yung bata sa kanya. Bibigoyin mo pa. Eh basta doon na lang ako sa guest room, eh mabuti na ako yung sumusunod ako sa gusto ng ate. Sige, sige, sige. Eh, Ayo. O, anong gusto mong pasalubong, mamaya? Pizza pie. Hindi ba paborito mo yon? Huwag na lang ako, mami. Oh, bueno. Bahala na lamang kung anong mabili ko. Mami, huwag na lang kayo pumasok. Ricky, alam mo na naman hindi maaari yun, ha? Ay, sakit ako. Tawagan niyo lang yung assistant niyo. Marami akong aasikasuhin. At saka magaling ka na naman na. Okay? 
Bye. Bye, son. Pagkatapos mong pakainin yan, iwanan mo na siya para makapagpahinga, ha? Baka naman, kwentuhan mo ng kwentuhan, mabinat. Tinala kita ng lugaw, oh. Ika na malungkot. Tita, ba't gano'n ang mami? Mas importante pa ang trabaho niya kaysa sa akin. Hindi, anak ko. Kumain ka na muna hanggat mainit at baka mamaya lang makapaligo ka na. Sige na. Teka nga, ako na nga. Puti ka pa, tita. Inubos mo na lahat ng panahon mo para sa akin. Alam mo kasi, Ricky, iba na talaga yung siya mismo nag-aasikaso ng negosyo. Sana. Kayo na lang ang mami ko, ano? Ate, hindi ka pa papapasok? Mag-aalas otyo na, baka mahuli ka? Nag-file ako ng leave of absence, isang linggo. Pero magaling na si Ricky, di ba? Pumasok na siya sa klasik kahapon. Meron ako mabigat na dahilan. Ano? Hindi ano. Sino? Ikaw. Nararamdaman ko na nababawasan ang pagtingin sa akin ng aking anak. At yun ay eh, nababaling sa'yo. Ako ba ba ang sinisisi mo? Sa pag-aalaga ko sa kanya habang may sakit siya? Pinipilit mo na makuha ang kanyang pagmamahal sa akin bilang isang anak. Hindi ako nagkukulang kundi ikaw. Inuuna mo pa ang trabaho mo kaysa kapakanan ng anak mo. Sinusumbatan mo ba ako? Pinapaalala ko lang sa'yo ang responsibilidad mo, Kiriki. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Wala kang karapatan na sumbatan ako. Hindi sapat ang binibigay mong pera para doon matapos ang obligasyon mo. Kailangan din niya ng tamang pagkalinga sa oras ng kanyang pangangailangan. Aba! Masyadong marami ka nang pinapakialaman sa pamamahay na ito. Kailangan mawala ka kaagad dito. Ayun. Nasundot ko kasi ang totoo. Kaya tatakutin mo na naman ako. Sorry ate. Hindi ko aalis, dahil wala pa ako malilipatan. Hindi na ako makapaghihintay pa! Bakit? Dahil natatakot ka? Wala akong kinakatakutan. Meron, ate. Meron kang kinatatakutan, kaya gusto mo kong mawala sa pamamahay na ito. Tumigil ka. Mula ngayon, wala na akong pakialam sa pamumuhay mo. Magpalawoy-laboy ka man sa lansangan, bahala ka. Tutal, siguro naman ay may isip ka. Alam mo kung anong mali at tama sa buhay mo, no? Napatakot ka, ate. Alam mo yan. Nararamdaman mo yan. Pero kahit itago mong katotohanan, lalabas at lalabas din yan. Balutin mo lahat ng mga gamit mo. Lumayas ka at huwag ka nang magpakita ko sa akin. Kung yun ang gusto mo. Pero ate, hindi ka pa rin matatahimik. Dahil hindi ko madadala ang kinatatakutan mo. Nandyan. Hey, Mom. Oh, magpahanda ka na kasi mga na merienda mo. Ah, wag na ho. Si Tita Dolor na lang ho naghahanda ng merienda ko. Wala na siya dito. What? Hindi mo ba narinig? Wala na siya dito. What do you mean, Mami? Anong wala na siya? Simple lang naman ang sinabi ko. Hindi mo naiintindihan. Pinalayas niyo yung Tita. Oo, dahil wala siyang karapatang manatili dito. Mom, paano niyo nagawa kay Tita Dolor yun? Alam niyo naman kapatid niyo siya. 
alam nyong wala na siya ibang pwedeng puntahan. Hindi ko na problema yan. Nagawa ko ng obligasyon ng isang kapatid. Ma, ba't ganyan kayo? Ba't ganyan kayo kay Tita Dolor? Tinatanong mo pa? Eh magmula nang tumira dito ang babaeng yan, inagaw niya ng atensyon mo. No, hindi totoo yan, Mami. Sinungaling, mahal ko kayo. Maybe, pero mas mahal mo ang Tita Dolor mo. Nasasaktan ako pag... Pag nakikita kong mas matimbang siya. Nasasaktan ako pag, pag natatanaw kong masaya kayo at magkasundong magkasundo. Oo, nasasaktan ako pag pinagsisilbihan ka at asikasong asikaso. Wala namang ginagawa si Tita Dolor. Ginagampanan niya na rin tungkulin niyo sa akin. Dahil wala na kayong panahon para sa akin. Ricky, wala kayong ibang inintindi kundi ang trabaho niyo. Wala kayong ibang nasa utak kundi magkapera, magpayaman. Nandito ako, Mami. Nangangailangan ng inyong pagmamahal. Pero hindi niyo yan ay padarama sa akin. Dahil mas importante pa yung trabaho niyo. Mahal kita, Ricky. Mahal na mahal kita. At iyan ang dahilan kung bakit natatakot ako mawala ka sa akin. Na maagaw ka ng iba at mahal na mahal kita maniwala ka sa akin. Hindi ako mahal niyo, Mami. Kundi ang sarili niyo. Tama ang suspecha ko. Inagaw ka na sa akin ng tita Dolor mo. Nilason na pati ang utak mo. Mami. Bakit mo siya mamahalin? Bakit mo ibibigay lahat ng atensyon mo sa kanya? Gayong siya ang pumatay sa ama mo. Oo. Kriminal siya, Ricky. Isa siyang kriminal. Naintindihan mo? Kriminal ang tita Dolor mo. Mami, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kaya si Anyo siyang nakulong. At yan ang dahilan kung bakit ngayon mo lamang siya nakita at nakilala. Ngayon lamang siya lumaya. At pag nanggaling sa bibig ko, totoo! Ngayon, sabihin mo sa akin, mas mahalaga ba sa iyo ang tita Dolor mo? Mas matimbang pa ba ang tita Dolor kesa sa sarili mong ina? Sabihin mo sa akin! Ginagawa mo. Ah, habang pinaglalayo mo magtya, alam mo bang lalong nawawala sa si Ricky? Bakit hindi ang gawin mo eh? Ipadam mo sa bata. Padam mo kay Ricky ang iyong tunay na pagmamahal. At nang sa ganun, ay pagmamahal din na ibabalik sa iyo. Ginawa ni Ate Pilar ang lahat upang sirain lamang ako kay Ricky. Takot siyang mapalapit sa akin ang bata. Ipinagtapat niya kay Ricky na ako ang pumatay sa kanyang ama. Dahil doon kung bakit nagsimula na rin magdamdam sa akin si Ricky.
Ricky! Sana ako sa inyo. O ano ba ang tatanong mo? Teka muna, Ricky, ha? Baka tungkol sa leksyon mo, hindi ko kaya yan. Alam mo naman, grade 4 yeah. lang naabot ko. Um, totoo po bang kinila si Tita Dolor? Ah, uh, ewan ko. Hindi ko alam yan. Kasi sabi po ng mami, si Tita Dolor daw ang pumatay sa daddy. Naniwala ka naman doon. Parang imposible. Pero kung totoo ang 15 years na nakakulong si Tita Dolor sa koreksyonal, isa nga siyang kriminal. Ah, um, alam mo, Ricky, ha? Kahit na grade 4 lang na naabot ko, ha? Alam ko lahat ito. Maraming maraming tao na nakukulong na wala namang kasalanan. Pero marami rin tao na kriminal pero nakalalaya. Tandaan mo yan, ha? Niya. May pasalubong ako sa kanya. Sana magkasa sa kanya itong pantalon. Ay! At saka nga pala, binili ko siya ng gitsong manok yung paborito niya. Pakihanda mo lang, ha? Opo. Iho, tignan mo itong pasalubong ko sa... Ricky! sakit ako. Pag may okasyon sa school, gusto ko nandong kayo, Mami. Katulad ng mga Mami ng kaklase ko. Naiinggit ako sa kanila. Inggit na inggit ako sa kanila. Dahil hindi sila pinababayaan ng Mami nila. Naiinggit ako, Mami. Inggit na inggit ako. Ricky. 
Anong ginagawa mo rito? Mag-uusap tayo. Tumawag ako kay Alex Simang kahapon at sinabi niya sa akin na nangyari kay Ricky. Naging adik ang anak ko nang dahil sa'yo. Bakit akong sinisisi mo? Bakit hindi ang sarili mo? Sino pa bang ibang may kasalanan kung hindi ikaw? Ako nga ba? O ang kapabayaan mo? Labing limang taong kayong magkasama. Kami limang linggo lang. Bakit ako? Kailan man ay hindi ako naging pabaya. Lahat ng bagay ibinigay ko kay Ricky, masihan lamang siya. Wala kang maisusumbat sa akin. Nasasaktang ka kapag nababanggit ko ang totoo. Dahil alam mong malaki ang pagkukulang mo sa kanya. At lalong hindi mo na kayang gampanan ng papel ng isang ina kay Ricky. Tumigil ka! Tumigil ka, Dolor! Nawala ng takot ko sa'yo, ate. Hindi mo na ako kayang pagbawalan. Salamat at hindi mo na ako sustentado ngayon. Masasabi ko na ang gusto ko. Dolor? Bakit kailangan ipagdiinan mo kay Ricky na isa akong kriminal? Nabanggit mo ba sa kanya kung bakit ko pinatay ang kanyang ama? Nabanggit mo ba? Sentensyahan ako na labing limang taon sa koreksyonal. Akala ko noon, napatawad mo na ako dahil binisita mo ako. Nang malaman mo muntis ako, lagi kang andoon. Hanggang sa mga anak ako, pumayag akong kunin mo ang bata. Dahil gusto ko siyang magkaroon ng magandang kinabukasan. Alam ko, hindi mo siya pababayaan. Dahil hindi kayo nagkaroon ng anak ni Kuya Rafael. Tahimik kami nabubuhay. Bigla kang dumating. Nagkaroon ako ng problema. Lahat ng oras, lagi na lamang ako nangangamba. Na baka palang araw ay bunyag mo ang katotohanan ng ikaw at hindi ako ang tunay na... tunay na ina ni Ricky. Natakot ako, Dolo. Napamahal na sa akin si Ricky at natatakot akong baka mawala siya sa akin. Yan ang dahilan kung bakit kita pinalayas. Kung bakit ayokong magkasama kayo ni Ricky. Nakikita kong nagiging malapit kayo sa isa't isa. May karapatan din ako sa kanya, ate. May karapatan din ako. Labing limang taong ko siyang hindi nakita. Hindi nayakap. Nahagkan. Sabik din ako sa pagmamahal ng isang anak. Sabik din ako sa kanya. Mama? Ricky! Oh, Ricky! Oh. Mami. Tutan, kayo po naman ang nagpalaki sa akin, di ba? Mga wala bang pagmamahal ko sa inyo? Swerte ko nga ho eh. Biro mo, dalawang mami ko. 
<laughs> Nabunyag kay Ricky ang buong katotohanan. Naunawaan niya ang lahat. Kapwa naging maligaya kami ni Ate Pilar. Wala akong hinanakit sa kapatid ko pagkatapos ng mga nangyari. Nagbalik sa dati ang magandang pagtitinginan namin. Dalawa kaming nag-aasikaso at nagmamalasakit kay Ricky. Sa araw-araw naming pagdarasal, nawala na ang pagdadrugs ni Ricky. Wala man siyang tinitingalang ama, dalawa naman ang kanyang ina. Masaya na kami ngayon, magkakasama sa iisang bubong. Hari nawang kinapulutan ng aral ang kasaysayan kong ito. Maraming salamat sa pagbibigay daan ninyo dito. Lubos na gumagalang, Dolor. Napanood ninyo ang kwento ng isang inang nagdusa ng mahabang panahon, subalit biniyayaan din ang kaligayahan ng ating Panginoon. Kung kayo man po ay may natatanging kasaysayan, lumiham po kayo dito sa Maalaala Mo Kaya, ABS-CBN Channel 2 Mother Ignacia Avenue, Quezon City. At kayo po ay tatanggap ng halagang 3,000 piso. Hanggang dito na lamang po, ito po si Charo Santos.